আল্লাহ পাক পাপনার আমি বলবেন ও জাহান নামি তো অপেক্ষা ক আমি জাহান নামীদের বিচার করেই দ্রুত বিচারের কাজ সমাধান করে আমি জাহান নাম গুলো দিয়ে দেব রাসুল বাগ সালাম সিজদায় পড়ে যাবে আর কান্না করবে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আমার একটা গুণাগার মজ্জার জাহান নামে না যায় আল্লাহ পাক রবুন ডাকতে বলবেন ও নবী ও ভাই একটু চিন্তা করে দেখেন খুব গভীর ভাবে আলোচনা শুনবেন আল্লাহ যদি চাই চোখ থেকে যদি এক ফোটা পানি বের হতে পারে এই চোখের পানের অসিল আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমার আপনার জান্নাতের কথা সান করে দিতে পারে সত্যনের পথে জাগাবে দুনিয়া ফার্স্ট মামুন মিডিয়া আলহামদুলিল্লাহ كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ফির <Sessly> ফকারেহিদ <Sessly> মহবুব <Sessly> সুজুদ যে মহান আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমাকে আপনাকে বড় দয়া করে মায় করে ভালোবেসে আল্লাহ ঘর মসজিদে কিছু দিনই আলোচনা করার মতো এবং আপনাদের মতো কিছু সংখ্যক আল্লাহর খাস বান্দাদেরকে শোনার মতো তৌফিক দান করেছেন এজন্য সকলে ইমানের আওয়াজে উচ্চ স্বরে এক আওয়াজে কালিমাত শুকর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ লাখ কোটি দ্রুত সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সর্বোপরি শকর ওই আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের দরবারে 
যে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমাকে আপনাকে বড় মেহরবানি করে বড় এহসান করে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের অনেক বড় অনুগ্রহ এবং দয়ার মাধ্যমে এই মহামারী ক্লান্ত রক্ষণ দিতে এই সময়টাকে আল্লাহ আমাকে আপনাকে সুস্থতা দান করেছেন এবং আল্লাহর ঘর পর্যন্ত উপস্থিত করে দিয়েছেন এজন্য আরেকবার জবান খুলে আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্য অন্তরে অন্তর স্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে সকলে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ তো গত জমায় যে আলোচনাটা করেছিলাম আলোচনা ছিল মুনাফেকের আলামত এবং মুনাফেকের অবস্থান কি হবে মনে আছে তো ইনশাআল্লাহ তো এই সপ্তাহে যে আলোচনাটা করব আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে গেবত গেবত শিকায়ত সম্পর্কে আলোচনা থাকবে এই গেবত এবং শিকায়ত এত বড় মহামারী করোনা ভাইরাস কত বড় মহামারী করোনা ভাইরাস মানুষকে আক্রান্ত করবে মানুষের মৃত্যু হবে আর এটা একটা মহামারী হিসাবে যদি মৃত্যু হয় মানুষ আল্লাহ তাকে শহীদ মর্যাদা দান করবে জোরে বলেন আল্লাহ আর যদি এই গৈবত শিকায়তের মতো মহামারী কাউকে ধরে ফেলে যে জিনিস যত বড় গোনা সেই জিনিসের মজাও তত বেশি চিন্তা করে দেখছেন যেটা যত বড় গোনা সেটার মজাও কি তত বেশি इंगलिस संक्षिप्त संक्षिप्त भाव पी एन पी सी पर नंदा पर चर्चा पर नंदा पर चर्चा समालोचना आलेम समालोचना करें साधारण मानुषे करें যার বিষয়ে সমালোচনা করেন না কেন তার অনুপস্থিতিতে যে আলোচনা সে শুনলে কষ্ট পায় এমন আলোচনা করলে এটাকে গেবত বলা হয় গেবত গেবত বড় মহামারী এই গেবতের ক্ষেত্রে রাসুল পাক সাল্লাহ আলাম হাদিসের ভেতর বলেন জান্নাতা কত্তা বলে যে চোগল খোর গেবত শিকায়ত করনে বলা একজনের কথা অন্যের কাছে লাগানো এই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রাসুল বলেন চোখলখোর ভেস্তে প্রবেশ করার যোগ্যতা রাখে না এটা কার বাণী একটু আওয়াজ দে বলবেন কার বাণী রাসুলের বাণী কার বাণী রাসুল্লাহাম তো আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন কোরআনের ভিতরে সুরা হুজরাতের বারো নম্বর আয়াতের ভিতরে একটা আলোচনা এনেছে যে মানুষ তোমরা যে গেবত করো এই গেবত করো গেবত করলে কি গুনা হয় কেমন গুনা রাসুল পাক সাল্লাম বলেন যে তোমরা যে গেবত করো তোমরা কি চাবা তোমার মুসলমান এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের মৃত্যু অর্থাৎ তার গোষ তোমরা খেতে চাও পছন্দ করবেন কেউ মৃত্যু কোনো মুসলমানের গোষ খেতে পছন্দ করবেন মৃত্যু তো দূরের কথা জীবিত কোন মুসলমানের গোষ বা কোন মানুষের গোষ মানুষ খাবে এটা পছন্দ করবেন না তাহলে রাসুল বললেন যে এটা এটা এত বড় একটা গুনা যে এই গুনা থেকে যদি কেউ বাঁচতে না পারে এই দুনিয়াতে তো মানুষ তাকে দেখলে ঘৃণা সিসি করবেই আর আল্লাহর কাছে বলে যে এর অবস্থান হবে মারাত্মক নিকৃষ্ট এবং সব থেকে জঘন্যতর আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন হাবিব দয়ার নবী মায়ের নবী রাসুলের দুইজন সাহাবি একই সঙ্গে মিলে একটা গোলাম করাই করল এই দুই সাহাবি আর কোন সাহাবি নয় আবু বকার ও মার 
কোন কোন দুইজন সাহাবী আবু বকর এবং একটু আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আবু বকর এবং সাহাবীদের নাম নিলে আল্লাহর রসুলের নাম নিলে গুনাহ হয় কথা বলেন তো এই নামগুলো তো আমাদের জানার দরকার আছে কি নাই কথা বলেন আছে কোন কোন সাহাবী ছিল আবু বকর এবং দুইজনের মেজাজ কিন্তু দুই রকম ওমরের মেজাজ বড় কঠিন আর আবু বকর হচ্ছে অনেক শান্ত প্রকৃতির অনেক শান্ত এই ওমর এবং আবু বকর একজন নরম মেজাজের সাহাবি আর একজন বড় গরম ইসলাম যখন গ্রহণ করল সামান্য কয়েকজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর সবাই গোপনে গোপনে এই বাদত করে গোপনে গোপনে এই বাদত করে আল্লাহর নাবি দোয়া করলেন না আল্লাহ ইসলামের জন্য হয়তো উমার না হয় আবু জেহেল দুজনের একজনকে কবুল করো আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের জন্য উমর আদি আল্লাহ তালাকে কবুল করে নিয়েছেন সুবাহার আল্লাহ অমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত নামাজ পড়েছে গোপনে গোপনে প্রকাশ্যে নামাজ পড়ার কোন সুযোগ হয় নাই পাই নাই কিন্তু ওমর যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন মেজাজ ওলা সাহাবি তরবারি হাতে নিয়ে এনেছে তরবারি হাতে নিয়ে বলে যে ওমর তরবারে উঁচু করে দিলাম আজ থেকে ইসলাম ওপেনে প্রচার হবে জোরে বলেন সুবাহ ওমন ইসলামের জন্য কত বড় কাজ করেছে বলে ইসলাম আজ থেকে ওপেনে প্রচার হবে আর গোপন করার সুযোগ নাই যদি ইসলামের বিপক্ষে কেউ চলে আসে আমি ওমরের তরবারি তার ফাইসালা করে দেবে জোরে বলেন আল্লাহ আকবর এই ওমর এবং আবু বকর একই সঙ্গে একই সঙ্গে একজন গোলাম করাই করে আনলো আনার পর রাসুলের কাছে বললো রাসুল আমি এবং ওমর একসঙ্গে একটা গোলাম ক্রয় করে নিয়ে আসছে আবু বকর দিয়ে বললেন রাসুল সাল্লাম বললেন ও আবু বকর ওমরের সঙ্গে তুমি একজন গোলাম করাই করেছো গোলাম তো একজনে কিনে নিয়ে আসতে পারতে দুইজনে করাই করছো কেন দেখো এমন যেন না হয় আবু বকর তুমি নরম এই জন্য তোমার বাড়িতে গোলাম কম কাজ করবে আর ওমর করা এই জন্য ওমরের বাড়ি গোলাম বেশি কাজ করবে না হয় কোনো দ্বন্দ্বই হয়ে যায় কি সমস্যা হবে আবু বকর সুন্দর একটা জব দিয়েছেন বলে যে হুজুর আমি এই জন্য গোলাম করাই করি নাই যে আমার কাজের ফায়দা লুটব এই জন্য করি নাই ভাই তাহলে কি জন্য করেছো বলে যে গোলামটা এই জন্য করেছে আমার কাজ না করলো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমার ওমর ভাইয়ের বাড়িতে যদি সব সময় কাজ করে তারপর আমার কোন আপত্তি নাই জোরে বলেন সুবাহ এবার রাসুল ডাক দিয়ে ওমর কে জিজ্ঞাসা করলো ওমর তুমি গরম মেজাজের সাহাবি যদি তোমার ভয়ে তোমার কারণে এই গোলাম তোমার বাড়ি বেশি কাজ করে আর আবু বকরের বাড়িতে যদি কম কাজ করে তাহলে কিন্তু তুমি জুলুমকারী হয়ে যাও বা জুলুম হয়ে যাবে ওমরের একই উত্তর কারণ রাসুল তো এমনিতেই বলেছেন আমার এক একজন সাহাবি আকাশে তারার সমান তোমরা যাকেই অনুসরণ করবা হৃদায়ত পেয়ে যাবা জোরে বলেন ওমর বলে ও নবি আমার বাড়িতে গোলামের কাজ করার কোন দরকার নাই আবু বকরের বাড়িতে যদি সব সময় কাজ করে আমার কোন আপত্তি থাকবে না কিন্তু হঠাৎ করে এই গোলাম আবু বকরের বাড়িতে যখন যায় আবু বকর দ্রুত খানা পেনার ব্যবস্থা করে বলে ওমরের বাড়িতে চলে যাও ওমরের বাড়িতে যখন যায় ওমর খানা পেনা করে আবার বলে আবু বকরের বাড়ি চলে যাও গোলামের কোন কাজ নাই কাজ শুধু এতটুক শুধু এই বাড়ি থেকে ও বাড়ি আর এই বাড়ি ও বাড়ি খানা পেনা করে ভালো করে বোঝানোর জন্য বলছে কি বৎ শেখায় কত কঠিন একটা জিনিস সেখান থেকে একটা উদাহরণ নেবেন এভাবে যখন পাঠালো এই গোলাম রাসুলের কাছে এসে বলে ও নবী আপনার কাছে আমার একটা দরখাস্ত একটা ফরিয়াদ বলে যে আমাকে উভয় গোলাম হিসাবে করাই করেছে তাদের বাড়ির কাজের ফায়দা লোটার জন্য কাজ করার জন্য কিন্তু আজকে আমার কেমন অবস্থা আজকে কয়েকটা দিন সময় পার হয়ে গেল শুধু এ খানা পিনা করা ওই বাড়ি পাঠায় আর উনি খানা পিনা করা এই বাড়ি পাঠায় কোনো কাজ দেয় 
এই দুইজন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার সময় একই সময় খেয়াল করবেন আবু বকর এবং ওমর একজন আরেকজনের সঙ্গে আলোচনা করতেছে ভাইজান আমাদের যে গোলাম আমরা তো একে কাজের কোনো পেশারও দেই না কোনো চাপও নাই আমরা এইভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেছি যদি এই বিচারও আমাদের সঙ্গে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তো আমার আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যেত সুবাহানাল্লাহ আর একটা আওয়াজ দিয়ে বলবেন সুবাহানাল্লাহ যে আমরা যেভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছি যদি আমাদের গোলামটাও এইভাবে নামাজ পড়তো হয়তো আমার আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যেত কথা কি খারাপ কথা বলছে কথা বলেন কত সুন্দর কথা দেখেন সাহাবীদের থেকে ছোট ভুল কেউ আল্লাহ সংশোধন করার জন্য অনেক বড় আকার ধরে নিয়েছে আবু বকর ওমর এত সুন্দর কথা নামাজের ব্যাপার কিন্তু তাহাজ্জুদের নামাজ তো মানুষের জন্য ফরজ নয় নফল চাইলে পড়বে না চাইলে না পড়বে একদম ব্যক্তিগত ব্যাপার এই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলার কারণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন নাই অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে আবু বকার ওমর পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গেল আবু বকার ওমর পেটে ব্যথায় বেদনায় রাসুলের কাছে যে বলো নবী আমাদের পেটে বেদনা শুরু হয়ে গেছে ব্যথা করে রাসুল বলেন যে হঠাৎ এই সময় ব্যথা শুরু করলো বলে খানা পিনা কি বেশি করছো কয় না রাসুল বেশি খানা পিনা করে নাই আপনি যতটুকু নির্দিষ্ট দিয়েছেন পরিমাণ মতো খানা খাই তারপর কেন পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গেল রাসুল পাক সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম বললেন যে তোমরা কি কোনো গেবাত করেছো রাসুল বুঝতে পারলেন আর দেরি হয় নাই বলে যে কোনো গেবাত করেছো কয় রাসুল কোনো গেবাত করছে তা তো এরকম তো মনে পড়ে না তবে আমি আর আবু বকর একসঙ্গে বলতেছিলাম যদি আমাদের গোলামটা উঠে নামাজ পড়তো কতই না ভালো হইতো বলে যে এই কথাটা যদি ওই লোকের সামনে বলতে অবশ্যই লোকটা কষ্ট পাইতো এই জন্য এটাও গেবাতের সঙ্গে হয়ে গেছে রাসুল পাক সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম একটা পাত্র দিয়ে বলল এর ভিতর বমি করো আবু বকর ওমর বমি করছে করার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন কাঁচা রক্তের মতো বের হলো রাসুল বললেন যে এটাকে জানো বলে যে না রাসুল জানি না বলে যদি মানুষ গেবাত করে গেবাত করার সঙ্গে সঙ্গে এর অবস্থা এমন হয় যেমন মরা ব্যক্তির গোষ খাইলে পারা যেমন অবস্থা এই গুণা হয় তা আর এটা আল্লাহ তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে চোখে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে দেখো ওরে বন্ধু একটু চিন্তা করার বিষয় আবু বাকার ওমর প্রকাশ্য কোন গেবত নয় সুন্দর কথা বলছে নামাজের জন্য কিন্তু দেখেন নামাজটা কিন্তু নফল ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে একটু টান দেওয়ার কারণে এটা গেবত হয় তাহলে আজকে সমাজের ভিতর যেই পরিমাণ আমি আপনি গেবত করে আমার আপনার অবস্থা কি হবে একটু চিন্তা করুন এই গেবতটা কত কঠিন কত কঠিন অবস্থান এই গেবতে রাসুল বলেন আল গিবতু আশাদ্দ মিনাজ জিনা বলে যে গেবত কত বড় গোনা জানো বলে যে জিনা করলে কি পরিমাণ গোনা হয় জানেন বলে যে জিনার চাইতেও আশাদ্দ দরজার অনেক বড় পর্যায়ের গোনা হচ্ছে গেবত জোরে বলবেন না নাউজ বিল্লাহ আর জোরে বলেন না নাউজ বিল্লাহ এই গেবত এমন আশাদ্দ দরজার গোনা বলে যে এই গেবতটা হচ্ছে জিনার চাইতো নিকৃষ্ট গোনা ও মানুষ কোন দুনিয়ায় পড়ে আছো একটা মানুষের বিপক্ষে তার বিপক্ষে যে তুমি যখন কথা বলা আলোচনা করো অনেক মজা লাগে অনেক ভালো লাগে বড় মজাই লাগে অনেক ভালো লাগে এই জন্য আগেই বললাম যে গুনা যে গুনাটা যত বড় তার মজাটাও তত বেশি লাগে এই জন্য রাসুল বলেন গুনাহের কাজের প্রতি মানুষের মজা একটু বেশি লাগবে এই জন্যই তো গুনাহের গোলা মত পান করে গুনা এখানে বড় মজা পায় নাচ করলে গুনা এখানে বড় মজা পায় জিনা করলে গুনা এখানে বড় মজা পাও মজা পায় অথচ এই গুনাটা কিন্তু অনেক বড় আশাত দরজার আজকে সমাজের ভিতর টাকায় দেখেন অনেক মানুষ কিভাবে নিজের যোগ্যতা যত রোগ বলে যে তুমি গেবত যদি করতে চাও গিবত গিবত না তুমি আলোচনা পর্যালোচনা যদি করতে চাও কার বিষয়ে পর্যালোচনা করতে পারো বলে যে তুমি যেই মাপের মানুষ তুমি যদি ওই পরিমাণ মাপের মানুষ নিয়ে কথা বলো তাহলে তোমার থেকে শোভা পাবো আজকে আলে মোলা মাইক্রাম গণকে নিয়ে গেবত করা আলে মোলা মাইক্রাম গণের বিপক্ষে লাগা হয় আলে মোলা মাইক্রাম গণকে নিয়ে বলে যে হাদিসের ভিতর পেলাম যদি কোন ব্যক্তি 
যদি কোন ব্যক্তি আলেম ওলামা ইকরাম গান কে নিয়ে গেবাত করে নাউজুবিল্লাহ মাফ করুন বলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ বলবেন না আলেম ওলামা ইকরাম গান কে নিয়ে যদি কেউ গেবাত শিকায়েত করে তার স্ত্রী কি হয়ে যাবে তালাক হয়ে যাবে এর কারণ কি বলে যে আলেম ওলামা ইকরাম গান এর বিপক্ষে যাওয়া মানেই হচ্ছে ইসলাম থেকে রাসূল বলেন এ খারিজ হয়ে যাবে আর ইসলাম থেকে যখন সে ব্যক্তি খারিজ হয়ে গেল স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় আপনার স্ত্রী মুসলিম আর আপনি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছেন তাহলে তার সঙ্গে আপনার বিয়ে বন্ধন যেটা আছে এটা কি আর সম্পূর্ণ অটুট থাকলো না এটা নষ্ট হয়ে যাবে এর জন্য বলে যে আলেম ওলামার বিপক্ষে গেলে স্ত্রী বন্ধু তালাক হয়ে যায় নাউজুবিল্লাহ বলে এই গেই বাদ শিকায়েতের জন্য আলোচনা করে আমি বোঝাতে যাচ্ছি এটাই যে সমাজের ভিতরে এত পরিমাণ চোগল করে এত পরিমাণ পরনিন্দা পরচর্চা এটার মাধ্যমে মানুষ বোঝেই না যে নিজের জীবনটাকে কোথায় নিয়ে পোষায় দিলাম কোথায় চলে গেল এই দুনিয়ার সামান্য মজার কারণে সামান্য কয়েকটা দিনের জিন্দগির কারণে আল্লাহ আমার আপনার কপাল থেকে আজকে দূরে চলে গেল ওরে মুসলমান একটু চিন্তা করে দেখেন এই দুনিয়ার মজা বড় মজাই নয় এই দুনিয়া বেশি দিনের দুনিয়া না দুনিয়ার মজা বিষয় না দুনিয়া বড় জিনিস না এই দুনিয়ার চাইতে কোটি কোটি গুণে সম্মানীয় জিনিস হলে আল্লাহর জান্নাত এই জান্নাতটাকে যদি মানুষ হাসিল করতে না পারো এই জান্নাতটাকে যদি মানুষ দূর হয়ে যদি জাহান নামের পথে আসামি হয়ে যাও জাহান নামে চলে যাও জাহান নাম বড় কঠিন জাহান নাম বড় কঠিন এই জাহান নামের কথা বলা হয়েছে এত বড় ভয়ঙ্কর এই জাহান নামের আলোচনা করতে রাসুল বাগ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন মানুষের জন্য এত কঠিন অবস্থা এত কঠিন অবস্থা হয়ে যাবে গুনাগার যখন কবরের ভিতরে চলে যাবে গুনাগার কবরে যাওয়ার পরে এই গুনাগারের দুই পাশ থেকে মাটির এমন চাপ মাটির চাপের কারণে মানুষের এক পাচরের হাল অপর পাচরের ভিতরে ঢুকে যাবে গুনাগারের অবস্থা এমন হবে বেইমান গুনাগারের কবরের ভিতর নিরানব্বইটা সাপ আসবে নেককার যে ব্যক্তি নেককার করেও নেককাজ করেও গুনা করে ফেলেছে তার কবরের ভিতর সত্তরটা সাপ চলে আসবে বলে যে এমন ভয়ঙ্কর সাপ এই সাপ গুলো যে দুনিয়ার ভিতরে কখনো শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়তো বলে দুনিয়ার সমস্ত গাছপালা সব কিছু বিলীন হয়ে যেত সব ধ্বংস হয়ে যেত আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন হাবিব বলেন ও দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন কে ভয় করো আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও জাহান নামের চিন্তা করো জানান নামের চিন্তা করো জান্নাতের আশা করো জাহান নাম এত বড় কঠিন এত কঠিন রাসুল বলেন মাইদানে মাসব আমি যখন ওইখানে উপস্থিত থাকবো বলবে যে রাসুল বলেন যে আসমান এই আসমানটা আর উপরে থাকবে না আসমান সব ধ্বংস হয়ে যাবে সূর্যটা নেমে আসবে নিচের দিকে সূর্যের মুখটা আকাশের দিকে দেওয়া উপরের দিকে দেওয়া উপরে এই সূর্যের বারোটা মুখ আছে এক টনের দুইটা দেয় বারোটা মুখ বলে যে এই দুনিয়ার ভিতর সূর্যটাকে আল্লাহ বারোটা মুখ দেন নাই বলে যে সূর্যের পিঠটা দুনিয়ার দিকে দেওয়া আর সূর্যের বারোটা মুখের উপর আল্লাহ আলমিন রহমতের ফেরেস তারা চব্বিশটা ঘন্টা সব সময় দেখা যায় বড় পর বড় ঢালতেছে এরপর দুনিয়ার ভিতর তাকায় দেখেন যখন গরম শুরু হয় এই গরমের কারণে গরমের তীব্রতার কারণে মানুষ টিকতে পারে না এত গরম আর ওই জাহান নামের আসামি যখন হয়ে যাবে বলে হাসরের ময়দানটা এত কঠিন অবস্থা বলে যে সূর্যের বারোটা মুখ দুনিয়ার দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে হাসরের ময়দানের দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে এই সূর্যের বারোটা তাপ বারোটা মুখের তাপ আল্লাহ আলমের সূর্যকে বলবে যত প্রখর তাপ আছে সব দুনিয়ার ভিতর ছাড়তে থাকো এই দুনিয়ার ভিতর সূর্যের প্রখর তাপের কারণে দুনিয়ার জমিনটা হয়ে যাবে তামা যেমন উদাহরণে বোঝা হয় তামা গরম হতে যেমন সময় লাগে তামা ঠান্ডা হতে বড় সময় লাগে এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন গুনাগারের পায়ের নিচে বানায় দেবে তামা মাথার উপরে সূর্যটা হয়ে যাবে গরম এমন অবস্থায় জাহান নামে যারা থাকবে গুনাগার যারা থাকবে সূর্যের প্রখর তাপের কারণে মাথার মগজ গুলো করে ফেটে যাবে এই মাথার মগজ গুলো গলে 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 মানুষের জমিনে পড়তে থাকবে আর এই মানুষগুলো শুধু নাপসে 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 বলতে থাকবে 
পরে মানুষ এখনো যদি চিন্তা না হয় এখনো যদি আল্লাহর ভয় অন্তরের ভিতর না আসে কবরের আজাব জান্নাত জাহান্নাম যদি বিশ্বাস না হয় তাকায় দেখো অনেক কবরের ভিতর অনেক সময় দেখা যায় নেটের ভিতর দেখলাম কবরের ভিতর লাশ রাখার সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো অনেক কবরে লাশ রাখার সঙ্গে সাপ দেখা গেল অনেক কবরে দেখা গেল সাপ বিচ্ছে এগুলো দেখা গেল যদি কবরে আজাব বিশ্বাস নাই হয় এগুলো দেখে দেখে বিশ্বাস আনেন এমন তাকায় দেখেন অনেক মানুষ এমন দেখা গেল তিরিশ বছর পর চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর পর্যন্ত লাশটা পচে নাই খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে এগুলো লাশ পচে নাই সবগুলো मानुष दुनिया बोझा सम्भव नये पशु पाखी बुजते कबर जो आजाब है पशु पाखी बुजते मैदान मार्शल बड़ कठिन जहां नाम जो दौड़े आस जहां नाम जो गुणागार गो के ग्रास कर चेष्टा कर विचार कर द्रुत विचार समाधान कर नाम गो दिए देव রাসুল বাগ সালাম সিজদায় পড়ে যাবে আর কান্না করবে আল্লাহ কে বলবে আল্লাহ আমার একটা গুণাকার উন্মত যেন জাহান নামে না যায় আল্লাহ ডাকতে বলবেন ও নবী ও ভাই একটু চিন্তা করে দেখেন খুব গভীর ভাবে আলোচনা শুনবেন আল্লাহ যদি চাই চোখ থেকে যদি এক ফোটা পানি বের হয় হতে পারে এই চোখের পানির রসিল আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমার আপনার জান্নাতের পতাসন করে দিতে পারে এই জন্য একটু চিন্তা করে দেখবেন আলোচনা যখন শুনবেন চিন্তা করবেন আল্লাহর ভয় ভিতরে ঢুকাবেন এই আলোচনা শোনার সময় আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখবেন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন হয়তো বা একটা চোখের পানি পড়বে এই চোখের পানির কত দাম শুনবেন কত দাম রাসুল বলবেন সত্তর হাজার রহমতের ফেরিস্তারা যখন এই জাহান নামকে আটকায় রাখতে পারবে না জাহান নামকে যখন ধরে রাখবে জাহান নাম শুধু সামনে দিয়ে আগাতে থাকবে আগাইতে থাকবে জাহান নাম আগাবে আর জাহান নামের দাঁত গুলো কিটমিট করতে থাকবে ফেরিস্তারা সত্তর হাজার রহমতের ফেরিস্তারা সিকল দিয়ে টানতে থাকবে জাহান নামকে ফিরাতে পারবে না রাসুল বাগ সাল্লাহ আলাহামকে আল্লাহ বলবেন ও নবী আপনি মাথাটা উঠান আপনি আর কাঁদবেন না মাথাটা উঠান দুনিয়াতে আপনাকে কোন কাদান কাদাই নাই হিজরতের রাতে কাদাইছি তাইফের ময়দানে কাদাইছি নবী গো আমি আপনাকে কোন কাদান কাদাই নাই আমি দুনিয়াতে আপনাকে অনেক কাদাইছি অনেক পরীক্ষা নিয়ে স্যার আপনার কান্না করতে হবে আপনি মাথাটা উঠা রাসুল যখন মাথাটা উঠাবে মাথাটা উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক রবুল আলম একটু পানি হাতে দিয়ে বলবে রাসুল আপনি জাহান নামে দিয়ে সেটা দেন রাসুল যখন পানি টুকু জাহান নামে দিয়ে সেটাবে জাহান নাম দ্রুত পিছনে পালাতে থাকবে পালন করবে সাহাবা একরাম রাসুলকে প্রশ্ন করলেন রাসুল এটা কেমন পানি হবে ওই সময়ও पानी चोखे पानी गोल्ला जमा कर रेखे चोखे पानी गुरु दाम चोखे पानी के जहां नाम बड़ भय पाए এই চোখের পানির এই জন্য এত দাম ওর উন্মতের দল একটু চিন্তা করে দেখেন চোখের পানি বের হয় দুনিয়ার অন্য কাজের জন্য চোখের পানি বের হয় আমার মাওলার জন্য কি আমার চোখের পানি বাইরে হইলো কিনা একটু চিন্তা করে দেখেন এই চোখের পানি যদি একটু বের করতে পারেন হতে পারে আজকের চোখের পানি আপনার নাজাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এই জন্য চিন্তা করে দেখবেন যখন জান্নাত জাহান নামের আলোচনা আসবে একটু গভীর মনোযোগ দিবেন গভীর মনোযোগ 
এজন্যই বলছি রে যুব আজকে গুনার দিয়ে দৌড়াও গিবাদ শিকায়েতের গুনা শুধু নয় বহুত গুনা বহুত গুনা এই সময়টা এমন একটা সময় আসলো রাসুল বলেন কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে ইমান বাঁচানো এত মুশকিল অবস্থা হয়ে যাবে বলে যে হাতের উপর গরম কয়লা রাখা সম্ভব ইমান বাঁচানো বড় কষ্ট হয়ে যাবে সেই সময় চলতেছে সেই সময় চলতেছে রে যুব এখনো সময় আছে বেশি সময় চলে যাই নাই তুমি চিন্তা করো হয়তো বা তোমার বয়স হওয়ার পরে তুমি মারা যাবে না যুবক না না মানুষ দুনিয়াতে যাওয়ার কোন সময় নাই কোন সময় নাই কারণ তুমি তাকায় দেখো যেদিকে তাকাবার রাস্তার ভিতর তাকায় দেখো যুবক মানুষের মৃত্যু বেশি অ্যাক্সিডেন্ট করলো হোন্ডা অ্যাক্সিডেন্ট করে যুবকের লাশ পানির ভিতর দেখা যাবে এখানেও যুবকের লাশ যে কোন জায়গায় তাকাও সব জায়গায় যুবক আর যুবক যারা বৃদ্ধ মানুষ যারা এই বর্তমান প্রযুক্তির থেকে দূরে ছিল আজকে দেখো তারা বহু দিন সময় হাত পেয়ে গেল আর যে সমস্ত মানুষ বর্তমান প্রযুক্তি পাইল তাদের মৃত্যুর সময় দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষে আগে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এখনো সময় আছে আল্লাহ পাক রবুল আলমের কাছে দোয়া করো কান্না করো আল্লাহ আল্লাহ পাক রবুল আলমের কাছে দোয়া করো আর কান্না করো হতে পারে আল্লাহ পাক রবুল আলম তোমার জীবনটাকে পরিবর্তন করে দেবে তোমার জান্নাতের মেহমান বানায় নেবে এই জন্য অন্তরের ভিতর যদি মোনা থেকে না থাকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য যদি হয় সকলে আজ থেকে খাটি দিয়ে খাটি দিয়ে করে আজ থেকে তবা করে ভালো হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমের সবাইকে তৌফি দান করে সকলে বলেন আমি